வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவான பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தேர்தல் குறித்து வெளியானது கருத்து கணிப்பு அல்ல கருத்து திணிப்பு என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி விவசாயிகளுக்கு எதிரான திட்டங்கள் எதையும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தாது எனவும் அறிவிப்பு திமுகவின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் என்று ஸ்டாலின் தகவல் கருத்து கணிப்பு சாதகமாக இருந்தாலும் பாதகமாக இருந்தாலும் திமுக பொருட்படுத்தாது என்று பேச்சு ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை தடுத்த நிறுத்த தமிழக அரசுக்கு வைகோ வலியுறுத்தல் தேர்தல் முடிவுகளை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எனவும் கருத்து இந்து தீவிரவாதி என பேசிய வழக்கில் கமல்ஹாசனுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கியது உயர்நீதிமன்றம் பதினைந்து நாட்களுக்குள் அரவக்குறிச்சியில் ஆஜராகி ஜாமீன் பெற்றுக் கொள்ள நிபந்தனை பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதை தடுக்க எதிர்க்கட்சிகள் புதிய திட்டம் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆச்சரியம் நிகழும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி அறிவிப்பு அதிமுக குறைந்த இடங்களை பிடிக்கும் என்பது கருத்து கணிப்பு அல்ல கருத்து திணிப்பு என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் புதுச்சேரி உட்பட முப்பத்து ஒன்பது தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு எதிரான திட்டங்கள் எதையும் தமிழக அரசு செயல்படுத்தாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விபத்துகளை தவிர்க்க இன்றைக்கு சாலைகளில் அதிகரிக்கும் வாகனங்களை கருத்தில் கொண்டு புதிய சாலைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் குடிநீர் பிரச்சினையை சமாளிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் விடுதலையில் ஆளுநர்தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தினுடைய பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணியும் போட்டிட்ட அனைத்து இடங்களும் வெற்றி பெறும் தமிழகம் முப்பத்தி எட்டு பாண்டிச்சேரியும் முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தொகுதியிலும் நாங்கள் கழகமும் கூட்டணியும் வெற்றி பெறும் அதே போல சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் இருபத்தி இரண்டு இடைத்தேர்தலிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறும் எங்கெங்கெல்லாம் குடிய பிரச்சனை கண்டதோ அங்கெல்லாம் உடனடியாக மாவட்ட ஆட்சி தலையிட்டு அந்த மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அரசை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏழு பேர் விடுதலை ஆக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அரசு செயல்பட்டு மேதக ஆளுநருக்கு கோப்பு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது மேத ஆளுநர் தான் முடிவெடுக்கிறது திமுகவின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் சென்னை கோபாலபுரத்தில் செய்திகாளிடம் பேசிய அவர் கருத்து கணிப்புகள் சாதகமாக இருந்தாலும் பாதகமாக இருந்தாலும் திமுக அதனை பொருட்படுத்துவது இல்லை என்று தெரிவித்தார் மக்களின் கணிப்பு என்ன என்பது மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திறந்துவிடும் என்று கூறிய மு க ஸ்டாலின் திமுகவின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு சாதகமாக வந்தாலும் ஒருவேளை பாதகமாக வந்தாலும் அதை நாங்கள் பொருட்படுத்துவதில்லை இன்னொரு மூன்று நாட்களில் மக்களுடைய கணிப்பு என்ன என்பது தெளிவாக தெரியப்போகிறது அதைத்தான் நாங்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம் தேர்தல் முடிவே இருபத்தி மூணாம் தேதி மாலைக்கு பிறகு இரவுக்கு பிறகு தான் முடிவு தெரியப்போகுது அதை தெரிந்ததற்கு பிறகு தான் அது போன்ற கூட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்தால் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் காத்திருக்கிறோம் கருத்து கணிப்புகள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்பதால் இரண்டு நாட்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு சென்னையில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாகவும் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராகவும் பேசியதையடுத்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மீது தேசத்ரோக வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக வைகோ சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜரானார் வழக்கில் அரசு தரப்பு சாட்சி ஆஜராக அவகாசம் கோரியதையடுத்து விசாரணை வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதையடுத்து செய்தியாளரிடம் பேசிய வைகோ விவசாய நிலங்களில் வேதாந்தா நிறுவனம் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் தமிழக அரசு இதனை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனவும் வைகோ கேட்டுக் கொண்டார் பல நேரங்களில் கருத்து கணிப்புகள் முழுமையாக அப்படியே சரியாக அமைஞ்சதில்லை என்னுடைய கணிப்பு தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களும் புதுவையை சேர்த்து திமுக அணி வெற்றி பெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 
இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அகில இந்திய அளவில் மாநில கட்சிகளும் காங்கிரசும் சேர்ந்து அரசு அமைக்கும் என்று நான் யூகிக்கிறேன் ரொம்ப கவலை அளிப்பது இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் விஷயத்தில் இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு இடங்களில் ஆய்வு பண்ணுவதற்கும் அதற்கான கிணறுகள் அமைப்பதற்கும் குறிப்பாக வேதாந்தா குழுமத்துக்கு ஸ்டெர்லைட் நிறுவன குழுமத்துக்கு அனுமதி கொடுத்திருப்பது கடுமையான போராட்டம் நடக்கிறது இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி இந்து என்று பேசிய கமல்ஹாசனுக்கு நிபந்தனையுடன் கூடிய முன்ஜாமீன் வழங்கி மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தலில் பிரச்சாரத்தில் பேசிய மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி இந்து என்று கூறினார் இதையடுத்து மத உணர்வுகளை தூண்டும் வகையில் பேசிய கமல் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தமிழகத்தில் உள்ள பதிமூன்று காவல் நிலையங்களில் பாஜக மற்றும் பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் கமல்ஹாசன் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனு மீதான விசாரணை நிறைவடைந்ததும் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை ஒத்திவைத்தது இந்நிலையில் கமல் வழக்கில் இன்று நிபந்தனையுடன் கூடிய முன்ஜாமீன் வழங்கி மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி புகழேந்தி உத்தரவிட்டுள்ளார் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் அரவக்குறிச்சி நீதிமன்றத்தில் கமல்ஹாசன் மனு தாக்கல் செய்து முன்ஜாமீன் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதை தடுக்க எதிர்க்கட்சிகள் புதிய திட்டம் வகுத்துள்ள நிலையில் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆச்சரியம் நிகழும் என்று காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக பெரும்பான்மை இடங்களை கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என பெரும்பாலான முன்னணி ஊடகங்களின் கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் பாஜகவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என்று பெரும்பாலான எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கருதுகிறார்கள் மேலும் உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் கருத்து கணிப்புகள் பெரும்பாலும் பொய்த்துள்ளதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் இதனிடையே எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் தொடர்ந்து சந்தித்து வரும் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு பாஜக மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்வதை தடுக்க எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தையும் ஓரணியில் திரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இதனையடுத்து பாஜக வெற்றி பெறும் என்ற கருத்து கணிப்புகளை மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஏற்கவில்லை மேலும் தேர்தல் முடிவில் தில்லு முல்லு செய்ய பாஜக மேற்கொள்ளும் தந்திரம் இது எனவும் அவர் சாடியுள்ளார் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் ஆச்சரியம் நிகழும் என்று தெரிவித்துள்ள காங்கிரசை தொடர்பாளர் ராஜீவ் கவுடா தேர்தல் கருத்து கணிப்பு என்பது காடல் நீர் அது தாகத்தை தரிக்காது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டமைப்பை உருவாக்கி அறுதி பெரும்பான்மை அளவுக்கு எம்பிக்களின் கையெழுத்துக்களை பெற்று குடியரசுத் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது ஆனால் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பின்னரே மத்தியில் ஆட்சியை பிடிப்பது யார் என்பது உறுதிபட தெரியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கருத்து கணிப்பில் பாஜக பெரும்பான்மை தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என்று தெரியவந்ததை அடுத்து மும்பை பங்கு சந்தை சென்செக்ஸ் ஆயிரம் புள்ளிகள் மேல் உயர்ந்துள்ளது பல்வேறு நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளில் பாஜக கூட்டணி பெரும்பான்மை பெறும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளன இதனால் இன்றைய வணிக நேரம் தொடங்கியதிலிருந்தே பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றம் கண்டன நண்பகல் வாக்கில் மும்பை பங்குச் சந்தை பங்கு விலை குறியீட்டு சென்செக்ஸ் ஆயிரத்து எண்பத்து நான்கு புள்ளிகள் உயர்ந்து முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்து பதினைந்தாக இருந்தது தேசிய பங்குச் சந்தை பங்கு விலை குறியீட்டு நிஃப்டி முன்னூற்று இருபத்தி ஒரு புள்ளிகள் உயர்ந்து பதினோராயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாக இருந்தது அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் ஒரே நாளில் எழுபத்து ஒரு காசுகள் உயர்ந்து அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பத்து இரண்டு காசுகளாக இருந்தது உத்தரப்பிரதேச மாநில அமைச்சரவையிலிருந்து ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பார் நீக்கப்பட்டார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலின் போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்ட சுகல்தேவ் பாரதிய சமாஜ் கட்சித் தலைவர் ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பார் வெற்றி பெற்ற பின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக செயல்பட்டு வந்தார் அமைச்சராக இருந்து கொண்டே பாஜக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலனுக்காக சமூக நீதி குழுவின் அறிக்கையை செயல்படுத்த முதலமைச்சர் அனுமதிக்கவில்லை என்று கூறி அண்மையில் பதவி விலகும் கடிதம் அளித்திருந்தார் இந்நிலையில் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் பரிந்துரையை ஏற்று ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பாரின் பதவி விலகலை ஆளுநர் ராம்நாயக் ஏற்றுக்கொண்டார் ஏழு பேர் விடுதலை குறித்து தமிழக அரசே முடிவு செய்யலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறியும் தமிழக அமைச்சரவை அழுத்தம் கொடுக்காதது ஏன் என்று பேரறிவாளன் தாயார் அற்புதம்மாள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் 
பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் விடுதலையை செய்ய கோரி இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் தமிழக ஆளுநருக்கு ஒரு லட்சம் தபால் அனுப்பும் நிகழ்ச்சி தாம்பரத்தில் நடைபெற்றது இதனை தாம்பரம் தபால் நிலையத்தில் பேரறிவாளன் தாயார் அற்புதம்மாள் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்திகளிடம் பேசிய அவர் தமிழர்கள் ஏழு பேரையும் பெரும்பான்மை மக்களின் விருப்பத்தின்படி விடுதலை செய்வோம் என்று மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கூறினார் என்றும் ஆனால் தற்போது அவரது பெயரை சொல்லி ஆட்சி நடத்துபவர்கள் ஏழு பேர் விடுதலை கழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார் பெரும்பான்மை மக்களின் விருப்பத்தின்படி ஏழு பேரையும் விடுவிக்க ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொஞ்ச காலம் ஏன் நாம அவருக்கு அவகாசம் கொடுத்தோம்னா பாதிக்கப்பட்டவங்க தரப்புல ஒரு வழக்கு இருக்கு அதனால அதை யோசிக்கிறாரு ஆளுநர்னு சொன்னாங்க அதனால நாம வந்து அதுக்கும் வந்து காத்திருந்தோம் இருபத்தி எட்டு ஆண்டு கால வாழ்க்கை அழிச்ச பின்னாடி கூட உள்ள இருக்கிறவங்களும் பொறுமையா காத்திருந்தாங்க அத வந்து உச்ச நீதிமன்றமே தள்ளுபடி பண்ணிடுச்சு ஆஹ் இருந்தாலும் வருத்தமா தான் இருக்கு அவங்களும் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் எங்களை போல இருந்தாலும் என் அனுதாபத்தை இதன் மூலம் நான் சொல்லணும் அடுத்து என்னன்னா ஆளுநருக்கு இரண்டாவது முறையும் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கு ஆளுநர் கையொப்பத்துடன் நீ இவ்வளவு விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு இதுக்கு மேலேயே அவர் காலம் கடத்த கூடாது அதான் எல்லாருமே எதிர்பார்க்கிறாங்க தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு இரண்டு இடங்கள் கிடைத்தாலும் அது பாஜகவுக்கு கிடைத்த முழு வெற்றி என்று அக்கட்சியின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் இல கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் செய்திகளை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் கருத்து கணிப்புகள் பெருவாரியாக அதே போல நடந்துவிடும் என்பது உண்மை என்றாலும் ஒரு சில நேரத்தில் மாற்றங்களும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் எல்லா கருத்து கணிப்பும் ஒரு வகையில் மத்தியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிக இடங்களை பெறும் ஆட்சிக்கு வரும் என்பதை தெளிவட சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது நிச்சயமாக நடக்கும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த கருத்து கணிப்பு அதில் அநேகமாக சற்று மாறுபாடு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு சரிபாதி வரலாம் பிப்டி பிப்டி என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இன்னமும் இருக்கிறது ஆந்திர முதல்வராக சந்திரபாபு நாயுடு மீண்டும் பதவியேற்பார் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய இரண்டு கணிப்புகளையும் தெரிவித்துள்ளது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பில் ஆந்திர மாநிலம் சட்டமன்ற தேர்தலில் தெலுங்கு தேசம் கட்சி தொன்னூறு முதல் நூற்று பத்து தொகுதிகளிலும் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் அறுபத்தைந்து முதல் எழுபத்து ஒன்பது தொகுதிகளிலும் மற்ற கட்சிகள் ஒன்று முதல் ஐந்து தொகுதிகள் வரையிலும் வெற்றி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா டுடே கருத்து கணிப்பில் தெலுங்கு தேசம் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பது தொகுதிகள் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் நூற்று முப்பது முதல் நூற்று முப்பத்தைந்து வெற்றி பெறும் எனவும் ஆர் ஜி பிளாஷ் சர்வே முடிவுகளில் தெலுங்கு தேசம் கட்சி தொன்னூறு முதல் நூற்று பத்து தொகுதிகளிலும் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் அறுபத்தைந்து முதல் எழுபத்து ஒன்பது தொகுதிகளிலும் மற்ற கட்சிகள் ஒன்று முதல் ஐந்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என்று தெரிவித்துள்ளது பி எம் நரேந்திர மோடி திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நடிகர் விவேக் ஒப்ராய் ஆகியோர் வெளியிட்டார்கள் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்டு பி எம் நரேந்திர மோடி என்னும் பெயரில் திரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிகளை காரணம் காட்டி இந்த படத்தின் வெளியீட்டுக்கு தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்தது இந்நிலையில் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்பதால் பி எம் நரேந்திர மோடி திரைப்படத்தை மே இருபத்தி நான்காம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளது பி எம் மோடி மீண்டும் வருகிறார் இப்போது யாராலும் அவரை தடுத்த நிறுத்த முடியாது என்கின்ற சொற்களுடன் அதற்கான புதிய போஸ்டர் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று நாக்பூரில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பி எம் நரேந்திர மோடி படத்துக்கான புதிய போஸ்டரை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நடிகர் விவேக் ஒப்ராய் ஆகியோர் வெளியிட்டார்கள் நாடாளுமன்றத்தை பக்தி பாடல் பாடும் மன்றமாக மாற்ற விரும்புகிறா என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சரத் யாதவ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் இமயமலையில் அமைந்துள்ள கேதர்நாத் குகையில் பிரதமர் பதினேழு மணி நேரம் தியானம் மேற்கொண்டார் கேதர்நாத் பத்ரிநாத் கோவில்களில் இரண்டு நாட்கள் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த சரத் யாதவ் நாடாளுமன்றத்தை பக்தி பாடல் பாடும் மன்றமாக மாற்ற பிரதமர் விரும்புகிறாரா என்று கேள்வி எழுப்பினார் உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் பிரதமர் ஒரு குகைக்குள் பதினேழு மணி நேரத்திற்கு மேல் அமர்ந்து அடைந்த பயன் என்ன எனவும் ஏதேனும் புதிய கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தினாரா எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் 
மின்னணு ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்த சட்டம் இயற்றப்போவதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் மைசூரில் நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய குமாரசாமி தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் பார்வையாளர் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துவதற்காக அரசியல்வாதிகளை இழித்து பழித்தும் பேசி வருவதாக சாடினார் அடிப்படையற்ற செய்திகளை வெளியிடும் அவர்களுக்கு அரசியலை பற்றி என்ன தெரியும் எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் பெரும்பாலான தொலைக்காட்சிகள் உண்மைக்கு மாறான செய்திகளை ஒளிபரப்புவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார் மைசூருக்கு நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்காக தான் வந்ததை அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த வந்ததாக ஊடகங்கள் ஊக்கத்துடன் தெரித்து செய்தி வெளியிட்டதாகவும் குமாரசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் மின்னணு ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்த சட்டம் இயற்றப்போவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தேர்தல் தோல்வியை கண்டு அச்சமில்லை என்றும் வெற்றியையும் தோல்வியையும் தான் சமமாக எடுத்துக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஊராட்சி தலைவர் பதவி முதல் பிரதமர் பதவி வரை பிடித்த குடும்பத்திலிருந்து தான் வந்துள்ளதாகவும் குமாரசாமி தெரிவித்தார் தமிழக துறை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வழிபாடு நடத்தினார் மக்களவைத் தேர்தல் மற்றும் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் ஆகியவற்றை ஒட்டு அதிமுக பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இரண்டு மாத காலம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் இறுதிக்கட்ட தேர்தலும் முடிந்த நிலையில் இன்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வழிபாடு மேற்கொண்டார் கோவில் அர்ச்சகர்களும் அதிகாரிகளும் அவருக்கு உரிய மரியாதை அளித்து தீர்த்தம் பிரசாதம் ஆகியவற்றை வழங்கி சிறப்பித்தார்கள் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் இழந்துவிட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஊடக பிரிவு தலைவர் கோபர்நா கருத்து தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் செய்திகாரிடம் பேசிய அவர் ஊடகங்கள் மீது மோதி கொடுத்த அழுத்தம் காரணமாக இந்த கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் பல ஊடகங்கள் எக்ஸிட் போல் நடத்தியிருக்கின்றன இந்த தேர்தல் கணிப்புகள் அந்த கணிப்புகள் எல்லாமே ஒரு திட்டமிட்டு ஒரே முறையாக ஒரே கருத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டு முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மோடியினுடைய ஆட்சி மோடியினுடைய பாஜக வெற்றி பெறும் என்று ஊடகங்கள் கருத்து வெளியிட்டு நேற்று மிகப்பெரிய விவாதங்கள்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் கடும் கோபத்துடன் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆட்சி திரும்ப வருவதற்கான வாய்ப்பு எதுவுமே இல்லை தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது இருந்த நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்து விட்டார்கள் இது ஜனநாயகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழல் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது கருத்து கணிப்பு என்ற பெயரில் ஊடகங்களை தங்களுக்கு சாதகமாக விளைத்து பொய்யான தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளவர்கள் என்று ஆளும் கட்சியினர் மீது அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் சூழலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்களின் ஆதரவோடு இந்த தேர்தலை சந்தித்த அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு தமிழக மக்கள் பெருவாரியாய் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே ஊடகங்களை விளைத்து தங்களுக்கு சாதகமாக கருத்து கணிப்புகளை வெளியிட்டோரே இப்போது வெற்றிக்கு வாய்ப்பில்லை என்பது தெரிந்தும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கணிப்பு என்ற பெயரில் பொய்களை கவிழ்த்துவிட்டு விடுகிறார்கள் என்று தினகரன் அந்த அறிக்கையில் விமர்சித்துள்ளார் தமது இயக்க தோழர்கள் மத்தியில் ஒருவித குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் தங்களது அதிகார சித்து விளையாட்டுகளை ஆடலாம் என்ற நப்பாசைதான் இந்த கருத்து கணிப்புகளின் பின்னணி என்று டி டி வி தினகரன் தமது அறிக்கையில் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளை நம்ப வேண்டாம் என்று துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் குண்டூரில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு தனது பங்களிப்பு இல்லாமல் இந்த தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது என்றும் துணை ஜனாதிபதி ஆவதற்கு முன்பு ஒரே நாளில் பதினாறு தேர்தல் கூட்டங்களில் பேசுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்ததாக தெரிவித்தார் இப்போது மக்களிடம் இருந்து கொஞ்சம் விலகியிருந்தாலும் மதிக்கத்தக்க பதவியில் இருப்பதாக கூறிய வெங்கையா நாயுடு எக்ஸிட் போல் எனப்படும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளை நம்பாமல் நிஜ தேர்தலை மட்டும் நம்புங்கள் என்று கூறியுள்ளார் மேலும் சாதி மதம் பணம் பார்த்து தேர்தலில் சீட் கொடுப்பது கவலையளிக்கும் விஷயம் என கூறிய வெங்கையா நாயுடு தேர்தலில் வெற்றி பெற கோடிக்கணக்கில் செலவழிப்பது ஜனநாயகத்தை கேலி செய்வதாக உள்ளது என்றும் நிகழ்ச்சியின் போது தெரிவித்தார் பாஜக தமிழக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகளை குறிப்பிட்டு காங்கிரசை காட்டமாக விமர்சித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் தேர்தல் ஆணையம் தனது சுதந்திரத்தை விட்டு சரணடைந்து விட்டது என்று ப சிதம்பரம் கூறியதை குறிப்பிட்டு தனது கருத்தை தமிழிசை சவுந்தரராஜன் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் வெயில் வாங்கி வெள்ளி விழா முடிந்து நீங்கள் சரணடைவது எப்போது என ப சிதம்பரத்தை கடுமையாக சாடியுள்ளார் மேலும் 
தேர்தல் நேரம் வந்தால் மட்டும் கோயில் யாத்திரை செல்வது ஏன் ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா என்று வினவியுள்ள தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தேர்தல் முடிந்ததும் திகாரா அல்லது பயமா பசியா பதவி பசியா பரிதவிப்பா என்றும் கேள்வி எழுப்பி பதிவிட்டுள்ளார் சென்னை நெற்குன்றத்தில் குடிபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் எட்டு பேர் மீது ஆசிட் வீசிய நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளார்கள் சென்னை நெற்குன்றம் பகுதியில் வசிப்பவர் கன்னியப்பன் இவர் தங்கியுள்ள வீட்டின் மூன்றாவது மாடியில் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வேலை பார்க்கும் அரியலூரைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் தங்கியுள்ளார்கள் இந்நிலையில் எட்டு பேரும் மது அறிந்துவிட்டு கூச்சலிட்டு தொந்தரவு செய்துள்ளார்கள் மேலும் கன்னியப்பன் மற்றும் அவரது மனைவியை தாக்க முயன்றுள்ளார்கள் இதனால் ஆத்திரமடைந்த கன்னியப்பன் வீட்டினுள் சென்று தாளிட்டுக் கொண்டு வெள்ளிப் பொருட்களுக்கு பாலிஷ் அடிக்கும் அமிலத்தை தண்ணீரில் கரைத்து ஜன்னல் வழியாக அவர்கள் மீது ஊற்றினார் இதன் காரணமாக உடல் வெந்து அனைவரும் அலறியுள்ளார்கள் இதனைக் கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் அவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தார்கள் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் கன்னியப்பனை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் சண்டை இவங்க தண்ணி அடிச்சிருந்திருப்பாங்க டாக்டர் அந்த எயிட் ரூம்ல இருந்து வந்து தண்ணி அடிச்சிருந்திருக்கான் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க என்னென்ன என்ன வரேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கலாம் அது கொண்டு சண்டையாக இருக்கு சண்டையாக பிரிச்சுட்டு இருக்கும்போது இங்கே வந்து சத்தம் அதிகமாக கேட்டுட்டு இருந்தது இதனால என் மச்சானம் போய் என்ன சத்தம் கேட்கணும் போய் பார்க்க போய் காட்டல அப்போ வந்து ரூம்ல இருந்து வந்து ஆசிட் எடுத்து ஊற்றிருக்காங்க அது வந்து மொத்தம் வந்து எட்டு பத்து மேலே வந்து பாதிப்பாயிருக்கு அது என் மச்சான் ஒரு ஆள் எங்கள் அக்கா பையன் ஒரு ஆள் எங்கள் அக்கா பையனுக்கு வந்து ஃபுல்லாக மூஞ்சி ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு என் மச்ச